。我跟你说过，我喜欢的人是小仙女，所以。哎呀，不要再废话了，人都到门口了。怎么了？闭嘴！你干嘛？就你一人。怎么了？还有我。对，我是风小五，仙灵果已经被我吃了，怎么样？承认就好。你不生气？我早就怀疑你是风小五了。如今仙灵国也追不回来了。我只想搞清楚，你跟暗夜幽庭是什么关系？我跟暗夜幽庭能有什么关系？哎，那可不好说。哎呦，你为什么会在这儿？你来找人，我也来找人。你果然和玉明夜郎被围歼。我、哦，哎，话可别说这么难听，我倒是想和小仙女狼狈为奸呢，可她不给我机会啊，是不是？我不是恢复灵力了吗？哎呦，我的傻丫头啊，什么药吃了不得消化消化呀？你现在回去不是找死吗？要不你跟我走吧。我跟着你走干嘛？这样跟暗夜幽庭更扯不清楚了。你跟着暗夜幽庭不好吗？这前缘大陆上就没几人能通过灵力匹敌。我有我自己的事情要做。什么事啊？快把他放下来！放我下来！小弟弟，你没事吧？有没有伤到哪儿啊？不哭不哭啊！喂，你是个男人，哭什么哭？丢不丢人？你现在知道力量重要性了吧？只有够强才不会受欺负，这本来就是个弱肉强食的地方。我们之所以要变得更强，只是为了创造和守护自己最珍惜的东西。如果我们以暴制暴的话，那和自己讨厌的人有什么区别呢？对不对？嗯狠下心来，你才是暗夜幽庭合格的继承人。可是他是小空啊，他和我一起长大的小空啊。有没有哪里受伤？好了，回家吧。谢谢。你这样看着我干嘛？我脸上有东西吗
，信会说些漂亮话。要是早点遇到你就好了。嗯，我有事，你别跟着我了，我先走了。哎，我好不容易把你弄出来，你就这样抛下我不顾啊！之前骗你是我不对，今日之事大恩不言谢，以后再吧，后会有期。在遇险的时候，感觉到了师傅的存在，怎么会？你师傅虽然陷入沉睡，但潜意识里依然能感知到你的安危。见你遇到危险，护土心切，帮了你一把。哎，不过这样的灵力消耗，怕是也只够支撑这一回了。师傅，好啦，别肉麻了。多亏了他，你好歹顺利吃下了九转回灵丹了。方才我用灵力打通了你的灵脉，现在你已经是初阶灵师了。啊！哎，太好了！这样我以后在森林里面就不用带伙伴了。哎，要是你师傅醒来看到你这么糟蹋凤鸣剑，也不知道是喜是悲呀、啊。哎怎么回事啊？我怎么觉得突然有点累了呢？你才刚成为初阶灵师，一天之内的灵力使用是有限的。那这么说，我只要成为中阶灵师、高阶灵师，甚至是灵尊，那我释放的就不仅仅是小火苗了，可能是火球、火团，甚至是漫天大火。嗯，可以这么理解吧。那这样的话，我以后烤鱼都不用捡柴火了